இந்தியன் பாலிட்டியில் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது லா மேக்கிங் ப்ரொசீஜர் இன் பார்லிமெண்ட் பாராளுமன்றத்தை வந்து ஒரு சட்டத்தை கொண்டு வரணும் அப்படின்னா அதுக்கான நடைமுறைகள் என்னென்ன இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம டீட்டெயிலாக வந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள் கண்டிப்பாக வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ ஒரு பாராளுமன்றத்துடைய மிக முக்கியமான ஒரு ரோல் என்னென்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா மக்களுக்கு தேவையான சட்டங்களை வந்து அவ்வப்போது கொண்டு வர்றது அப்படிங்கிறது தான் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் அரசியல் அமைப்பும் சரி அதேமாதிரி வந்து பாராளுமன்றத்துடைய ரூல் ஆஃப் ப்ரொசீஜர் இந்த ரெண்டுமே வந்து எப்படி வந்து நமக்கு வந்து சட்டங்கள் ஏற்றணும் அதுக்கான ப்ரொசீஜர் என்ன அப்படிங்கிறத டீட்டெயிலாக சொல்லியிருக்கும் ஸோ அதை தான் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட் ஸோ ஃபஸ்ட் என்னென்னா பில்லுனா என்ன ஆக்ட்னா என்ன இந்த டிஃப்ரென்ஸை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் சரிங்களா பில்லுங்கிறது என்ன அதேமாதிரி ஆக்ட்னா என்னென்னு நம்ம ஃபஸ்ட்டு தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ பில்லுனா நம்ம தமிழ்னு சொல்லுவோம் மசோதான்னு சொல்லுவோம் அல்லது சட்ட முன் வடிவுன்னு சொல்கிறது சரிங்களா இது என்னென்னா வந்து ஒரு சட்டத்துக்கான ஒரு ப்ரொப்போசல் ஒரு ஆக்ட் கொண்டு வரணும் அப்படின்னா அந்த ஆக்ட் எப்படி இருக்கு போது அப்படிங்கிற ஒரு ப்ரொப்போசல் அப்படின்னா நம்ம பில்லுன்னு சொல்லுவோம் இந்த பில் வந்து எப்போ ஆக்டாக மாறும் பில் பிகேம்ஸ் ஆக்ட் ஆர் லா வென் டியூலி என்ஆக்டட் முறையாக ஏற்றப்படும் போது மசோதா சட்டமாகிறது ஒரு பில் வந்து எப்போ ஆக்ட் ஆகுனா அது வந்து முறையாக ஏற்றப்படணும் சரிங்களா அப்போ தான் வந்து அது வந்து சட்டமாக மாறும் ஸோ எப்படி வந்து அந்த முறையாக ஏற்றப்படுது அப்படின்னா ராஜ்யசபா சரி நம்ம ரெண்டு ஹவுஸ் இருக்கு நம்ம பாராளுமன்றத்தில் ராஜ்யசபா அப்புறம் லோக்சபா இந்த ரெண்டு அவையிலே வந்து அந்த சட்டம் வந்து பாஸ் ஆகி அதுக்கப்புறமா வந்து பிரசிடென்ட் கிட்ட போகும் பிரசிடென்ட் வந்து அதுக்கு வந்து அசண்ட் கொடுக்கணும் அதாவது வந்து ஒப்புதலை கொடுக்கணும் கொடுத்தாங்கன்னா அந்த பில் அப்படிங்கிறது நமக்கு ஆக்டாக மாறும் சரிங்களா இந்த விஷயத்தை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ வந்து ஒப்புதலை கொடுத்து கையெழுத்து போகிற வரைக்கும் நம்ம அதை வந்து பில்லுன்னு தான் சொல்லுவோம் அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம அதை சட்டமாக ஆக்குவோம் ஓகே அந்த டிஃப்ரென்ஸ் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ பில் அப்படிங்கிறது வந்து சட்டத்துக்கான ஒரு முன்மொழிவு தான் அது ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாராளுமன்றத்தில் கொண்டு வரக்கூடிய சட்டத்துக்கு வந்து ரெண்டு விதமான டைப்ஸ் இருக்குது ரெண்டு கைன்ஸ் இருக்குது ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா பப்ளிக் பில் அதாவது பொது மசோதா அல்லது கவர்மெண்ட் பில் அப்படிங்கிறது இது வந்து என்னென்னா கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸ் சரிங்களா பாராளுமன்றத்தில் கூடிய அமைச்சர்கள் கொண்டு வரக்கூடிய பில்லை வந்து நம்ம பப்ளிக் பில்னு சொல்லுவோம் அல்லது கவர்மெண்ட் பில்னு சொல்லுவோம் அது இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரைவேட் பில் தனிநபர் மசோதா அப்படிங்கிறது அது மினிஸ்டர்ஸ் தவிர்த்து சரிங்களா மினிஸ்டர்ஸ் தவிர்த்து மற்றவங்க கொண்டு வரக்கூடிய பில்லை வந்து நம்ம ப்ரைவேட் பில் அப்படின்னு சொல்லுவோம் தனிநபர் மசோதான்னு சொல்லப்படுது சரிங்களா ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த ரெண்டுக்கான டிஃப்ரென்ஸ் என்ன நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து பப்ளிக் பில் அப்படிங்கிறது வந்து யார் இதை வந்து பாராளுமன்றத்தில் வந்து அறிமுகப்படுத்துவா ரெண்டு ஹவுஸ்லேயும் வந்து அறிமுகப்படுத்த யாருன்னா மினிஸ்டர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த பப்ளிக் பில் வந்து இன்ட்ரூஸ் பண்ணுவாங்க அதே சமயம் வந்து ப்ரைவேட் பில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அதர் எம்பிஎஸ் சரிங்களா அதாவது மினிஸ்டர் தவறத்து மற்ற அது வந்து ஆளுங்கட்சியாகவும் இருக்கலாம் அது எதிர்கட்சியாகவும் இருக்கலாம் அது பிரச்சனை இல்லை ஆனால் வந்து மினிஸ்டர் இருக்க மாட்டாங்க ஸோ அவங்க கொண்டு கூடிய பில் தான் வந்து நமக்கு ப்ரைவேட் பில் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த போ பப்ளிக் பில் அப்படிங்கிறது பெரும்பாலும் வந்து அது வந்து அப்ரூவ் ஆகிறதுக்கு அதாவது அந்த பில் வந்து நமக்கு ஆக்டாக பாஸ் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் அதுக்கான கிரேட்டர் சான்ஸ் டு பி அப்ரூவ் பை த பார்லிமெண்ட் பாராளுமன்றம் வந்து அது வந்து ஒப்புதல் கொடுக்கறதுக்கான வாய்ப்புகள் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் ஏன்னா இதை ஆளுங்கட்சிக்கு கொள்கை பில் ஆளுங்கட்சிக்கு வந்து எப்பவுமே உங்களுக்கு வந்து அதிக பெரும்பான்மை இருக்கும் அப்போ அந்த பில்லை வந்து அவங்க பாஸ் பண்ணிட முடியும் அதே சமயம் வந்து பிரைவேட் பில்ல பொறுத்த வரைக்கும் இதில் வந்து அப்ரூவ் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் ரொம்ப 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 கம்மி ஏன்னா பெரும்பாலான பிரைவேட் பில்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து அப்போஷன் பார்ட்டி ஆள் எதிர்கட்சி தான் கொண்டு வருவாங்க ஸோ எதிர்கட்சிக்கு வந்து பெரும்பாலும் கிடைக்க வாய்ப்பு இல்லை ஆனால் வந்து பெரும்பாலும் அந்த பில்லுகள் வந்து பாஸ் ஆகுது ரொம்ப கஷ்டம் தான் உங்களுக்கு இந்த பில்லுக்கான நோட்டீஸ் அப்படிங்கிறது ஏழு நாள் நோட்டீஸ் கொடுக்கணும் சரிங்களா பப்ளிக் பில் கொண்டு வரணும் அப்படின்னா அதுக்கான நோட்டீஸ் பீட் வந்து செவன் டேஸ் இருக்கணும் அதே சமயம் வந்து பிரைவேட் பில்லுக்கான நோட்டீஸ் பீட் அப்படிங்கிறது ஒன் மந்த் நம்ம வந்து ஸ்பீக்கர்கிட்ட வந்து ஒரு மாதத்துக்கு முன்னாடி நம்ம நோட்டீஸ் கொடுத்துருக்கணும் நம்ம பப்ளிக் பில்லுக்கு ஏழு நாள் மேன் கொடுத்தா போதுமானது இந்த பில்லை யார் வந்து டிராஃப்ட் பண்ணுவா யார் வந்து வரையறை பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்தந்த டிபார்ட்மெண்ட் சரிங்களா புதான் வந்து ஃபைனான்ஸ் வந்து ஒரு பில் வர போகிறோம் அப்படின்னா அதுக்கு வந்து ஃபைனான்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் தான் அந்த பில்லை வந்து டிராஃப்ட் பண்ணுவாங்க அக்காரிங் டு தான் நம்மளுடைய கான்ஸ்டியூஷன் வைப்ப பார்த்து அதே சமயம் வந்து இதில் ப்ரைவேட் பில்லை பொறுத்த வரைக்கும் யார் அதுக்கு பொறுப்புனா அந்த தனிநபர் மட்டும் தான் பொறுப்பு சரிங்களா அந்த யார் கொண்டு வராரோ அவர் தான் வந்து அ
அதே வந்து பப்ளிக் பில் வந்து ரிஜெக்ட் பண்ணப்படுதுன்னா அது அது வந்து ஆளுங்கட்சிக்கான நம்பிக்கை மேலே ஒரு இம்பாக்ட் கிரியேட் பண்ணும் ஆனால் பிரைவேட் பில் வந்து ரிஜெக்ட் பண்ணப்படுச்சுன்னா அதனால் எந்த ஒரு பெரிய ஒரு மாற்றங்களும் வந்து ஏற்படாது சரிங்களா இதான் வந்து ரெண்டு பில்லுக்கான வித்தியாசம் அப்படிங்கிறது அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாராளுமன்றத்தில் வைக்கக்கூடிய பில் சரிங்களா மசோதாக்களை வந்து நம்ம நாலு விதமாக கேட்டகரைஸ் பண்ணலாம் சரிங்களா நாலு விதமான கேட்டகரைஸ் பண்ணலாம் ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டினரி பில் சாதாரண மசோதா அப்படிங்கிறது ரெண்டாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மணி பில் பண மசோதா அப்படிங்கிறது மூணாவது வந்து ஃபைனான்ஸ் பில் நிதி மசோதா நம்ம சொல்லுவோம் நாலாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கான்ஸ்டியூஷனல் அமன் அமெண்ட்மெண்ட் பில் அரசியலமைப்பு திருத்த மசோதா அப்படிங்கிறது சரிங்களா இந்த மாதிரி ஏன்னா நம்ம நாலு விதமாக வந்து பிரிக்கலாம் சரிங்க ஏன் நாலு தான் பிரிக்கு அப்படின்னா நாலுக்கு நாலு விதமான ப்ரொசீஜர் இருக்கு சரிங்களா நம்ம கான்ஸ்டியூஷனில் நாலுக்குமே நாலு விதமான ப்ரொசீஜர் சொல்லப்பட்டிருக்கு அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நாலு பில்லை நம்ம கிளாஸ் பண்ணி டிவைஸ் பண்ணுறோம் சரிங்களா இதை வந்து இந்த வீடியோ நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து இந்த ஃபஸ்ட் ரெண்டு மட்டும் தான் பார்க்க போகிறோம் சரிங்களா நம்ம வந்து ஆர்டினரி பில்லையும் மணி பில்லையும் மட்டும் தான் பார்க்க போகிறோம் தென் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கான்ஸ்டியூஷன் அமெண்ட்மெண்ட் பில்லையும் ஃபைனான்ஸ் பில்லையும் நம்ம தனித்தனியாக பார்க்கலாம் சரிங்களா ஸோ வந்து ஃபஸ்ட் வந்து இந்த ஆர்டினரி பில்லுக்கான ப்ரொசீஜர் என்ன அப்படிங்கிற டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் உங்களுக்கு அறிமுகப்படுத்தப்படுது <laughs> அப்புறம் செகண்ட் ரீடிங் ஸ்டேஜ் கிராஸ் பண்ணணும் அப்புறம் தேர்ட் ரீடிங்கை வந்து இந்த பில் வந்து கிராஸ் பண்ணணும் அதுக்கப்புறமா வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மூணு ஸ்டேஜ் கிராஸ் ஆனதுக்கப்புறமா இது செகண்ட் ஹவுஸுக்கு போகும் ஸோ செகண்ட் ஹவுஸ் அப்படிங்கிறது ராஜ்யசபா நம்ம வந்து லோக்சபாவில் வந்து ஒரு பில் இன்ட்யூஸ் பண்ணப்பட்டா செகண்ட் ஹவுஸ் வந்து ராஜ்யசபா இருக்கும் அப்போ அதே மாதிரி ராஜ்யசபாவில் போய் இதே இந்த மூணு ப்ரொசீஜர் அங்கேயே வந்து கன்யூஸ் ஆகும் சரிங்களா அங்கேயே ஃபஸ்ட் ரீடிங் நடக்கும் செகண்ட் ரீடிங் நடக்கும் தேர்ட் ரீடிங் நடக்கும் அதுக்கப்புறம் அந்த பில் பாஸ் ஆனதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து பிரசிடண்டோடைய ஒப்புதலுக்காக அந்த பில் போக போகும் இதுதான் நமக்கு வந்து லாஸ்ட் ஸ்டேஜ் அப்படிங்கிறது ஸோ வந்து ஃபஸ்ட் ஸ்டேஜ் அப்படிங்கிறது நமக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த எந்த அவையில் வந்து அறிமுகப்படுத்துறாங்களோ அதில் ஃபஸ்ட் ரீடிங் அப்புறம் செகண்ட் ரீடிங் தேர்ட் ரீடிங் நடக்கும் அதுக்கப்புறமா என்னென்னா அதுக்கு அடுத்த ஹவுஸில் செகண்ட் ஹவுஸில் வந்து அந்த பில் அதே மாதிரி மூணு ப்ரொசீஜர் ஃபாலோ பண்ணும் தென் கடைசியாக வந்து அது பிரசிடண்டோடைய ஒப்புதலுக்கு போகுதுங்களா ஸோ இந்த ஒவ்வொரு ஸ்டேஜஸும் வந்து எது எதுக்கு இருக்குது அதுக்கான டிஃப்ரென்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறத கிளியராக பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் ரீடிங் பார்க்கலாங்க சரி ஃபஸ்ட் ஸ்டேஜ் அப்படிங்கிறது ஃபஸ்ட் ரீடிங் தான் ஸோ ஃபஸ்ட் ரீடிங் என்ன நடக்கும் அப்படின்னா வந்து அந்த பில் வந்து அறிமுகப்படுத்தப்படும் சரிங்களா என்ன பில் கொண்டு வரப்படுறோம் அந்த மசோதாவுடைய அறிமுகம் நடக்கும் ரெண்டாவது வந்து அந்த பில் வந்து அரசு இதில் வந்து வெளியிடப்படும் ஸோ வந்து ரெண்டு விஷயம் தான் நமக்கு ஃபஸ்ட் ஸ்டேஜ் நடக்க போகுது ஒன்று பில்லோட இன்ட்ரடக்ஷன் ரெண்டாவது வந்து அரசு இதில் வந்து வெளியிடுதல் அப்படிங்கிறது ஸோ பில்ல பில்ல வந்து எந்த ஹவுஸில் வேணாலும் அவங்க வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணலாம் அது வந்து லோக்சபாவாகவும் இருக்கலாம் அல்லது ராஜ்யசபாவாகவும் இருக்கலாம் அதாவது ஆர்டினரி பில்லை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த டிஃபர்ஸ் தெரிஞ்சுங்க சரிங்களா ஆர்டினரி பில்லுக்கு மட்டும்தான் வந்து ரெண்டில் எந்த ஹவுஸ்க்கு தான் நம்ம வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண முடியும் ஸோ வந்து யார் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறாரோ மூவர் அப்படின்னா யார் வந்து அந்த பில்லை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறாரோ அவர் வந்து அந்த பில்லோடைய டைட்டிலையும் அதனுடைய டைட்டிலையும் அதனுடைய நோக்கம் அப்ஜெக்டிவ் வந்து ரீட் பண்ணுவார் சரிங்களா ரீட் பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த பில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு ஓட்டிங் போவாங்க ஓட்டிங் ஆகி பாஸ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அது வந்து அரசு இதில் வந்து அந்த பில் வந்து வெளியிடுவாங்க ஓகேங்களா இதான் வந்து ஃபஸ்ட் ரீடிங் இதில் வந்து வேறு எதுவுமே நடக்காது இதில் வந்து எந்த டிஸ்கஷன் நடக்காது சரிங்களா இந்த பில்லின் மேலே எந்த டிபேட்டும் நடக்காது அதே மாதிரி எந்த ஒரு சட்ட திருத்தமும் இந்த பில்லின் மேலே கொண்டு வர முடியாது ஏன்னா ஃபஸ்ட் ரீடிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் சரிங்களா அதான் ரொம்ப முக்கியம் ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட் ரீடிங் இதுதான் செகண்ட் ஸ்டேஜ் நமக்கு ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ஒன்று சரிங்களா அதிகமாக வந்து நம்ம டீட்டெயிலாக பார்க்குறது இந்த ஸ்டேஜ் தான் இருக்கும் நமக்கு இது தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த மசோதா வந்து விரிவாக ஆய்வு செய்யப்படும் சரிங்களா அது மேலே வந்து டிபேட் நடக்கும் அது மேலே வந்து அமெண்ட்மெண்ட் நடக்கும் இது எல்லாமே வந்து நமக்கு செகண்ட் ரீடிங்கில் நடக்கும் ஓகேயா ஸோ விரிவான ஆய்வு மற்றும் இறுதி வடிவம் அறியும் அந்த பில் வந்து ஃபைனல் ஷேப் அடையிறது அப்படிங்கிறது நமக்கு செகண்ட் ஸ்டேஜில் தான் சரிங்க எந்த ஹவுஸ் கொண்டு வந்தாங்க அந்த அந்த ஹவுஸோடைய ஃபைனல் ஷேப் அப்படிங்க இப்போ லோக்சபா கொண்டு வந்தால் லோக்சபாவுடைய ஃபைனல் ஷேப் அப்படிங்கிறது இந்த செகண்ட் ரீடிங் தான் நமக்கு நடக்கும் சரியா இதில் மொத்தம் ரெண்டு ஸ்டேஜ் இருக்குது சரிங்க இந்த செகண்ட் ரீடிங்லேயே மொத்தம் ரெண்டு ஸ்டேஜ் இருக்குது ஒன்று வந்து ஜென்ரல் டிஸ்கஷன் பொது விவாதம் அப்படிங்கிறது
அவங்க வந்து நாலு விதமான ஆப்ஷன்ஸ் அவங்க எடுக்க முடியும் இந்த அதாவது அந்த பில்லை படிச்சதுக்கு அப்புறம் அந்த பில்ல என்ன பண்ணலாம் அங்கே ஒரு நாலு ஆப்ஷன் இருக்கும் என்னென்ன ஆப்ஷன் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று வந்து நாலு ஆக்ஷன் பண்ண முடியும் ஸோ வந்து ஜென்ரல் டிஸ்கஷன் முடிஞ்சதுக்கப்புறமா அந்த பில்லை என்ன பண்ணுறது அப்படிங்கிறத அந்த அவைக்கு வந்து நாலு விதமான ஆப்ஷன்ஸ் உண்டு ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேரக்ட்லி கன்சிடரேஷன் ஸ்டேஜ் அடுத்த ஸ்டேஜ் நமக்கு இந்த செகண்ட் ரீடிங்ல கூடிய செகண்ட் ஸ்டேஜுக்கு வந்து அந்த பில்லை வந்து அவங்க எடுத்துகிட்டு போகலாம் அல்லது அந்த பில்லை அவங்க வந்து ஆய்வுக்குழுக்கு வந்து பரிந்துரை செய்யலாம் செலக்ட் கமிட்டிக்கு வந்து அவங்க வந்து பரிந்துரை செய்யலாம் அல்லது வந்து கூட்டுக்குழுக்கு வந்து அந்த பில்லை வந்து அவங்க வந்து பரிந்துரை செய்யலாம் அல்லது வந்து பொதுக்கருத்துக்கு அந்த பில்லை வந்து விடலாம் இந்த நாலு ஆப்ஷன்ஸும் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு வந்து அந்த ஜென்ரல் டிஸ்கிரிப்ஷன் அப்புறமா வந்து அந்த அவைக்கக்கூடிய ஆப்ஷன்ஸ் அப்படிங்கிறது இதில் வந்து டேரக்ட் கன்சிஸ்டன்சி போச்சுன்னா உங்களுக்கு டேட்டா அது போயிடும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஸோ இங்கே வந்து செலக்ட் கமிட்டிக்கு போச்சு அப்படின்னா செலக்ட் கமிட்டியில் வந்து பார்த்திங்க யார் இருப்பாங்க அப்படின்னா எல்லா கட்சியும் சார்ந்து இருப்பாங்க இது வந்து ஆளுங்கட்சி எதிர் கட்சி சார்ந்த எல்லாருமே இருப்பாங்க அவங்க வந்து அந்த பில்லை வந்து தரவா வந்து கிளாஸ் பை கிளாஸாக வந்து அவங்க வந்து டீட்டெயிலாக பார்த்துட்டு அதில் வந்து இங்கே அமெண்ட்மெண்ட்டும் மூவ் பண்ண முடியும் யார் செலக்ட் கமிட்டிஸ் அப்படிங்கிறது ஸோ இது வந்து இந்த செலக்ட் கமிட்டிக்கும் ஜாயின் கமிட்டிக்கு என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா செலக்ட் கமிட்டி அப்படிங்கிறது ஸோ இந்த பில் எந்த ஹவுஸில் இருக்குதோ அந்த மெமெண்ட் மட்டும் தான் இருப்பாங்க உதாரணத்துக்கு வந்து இப்போ லோக்சபாலேருந்து இந்த பில் இருக்குது அப்படின்னா அதில் கூட எம்பிஸ் மட்டும்தான் வந்து இந்த செலக்ட் கமிட்டியில் இருப்பாங்க ஆனால் ஜாயின் கமிட்டி வந்து உங்களுக்கு வந்து லோக்சபா உடைய எம்பியும் இருப்பாங்க ராஜ்யசபா உடைய எம்பியும் வந்து உங்களுக்கு ஜாயின் கமிட்டி இருப்பாங்க இதை வந்து செலக்ட் கமிட்டிக்கும் ஜாயின் கமிட்டிக்கும் வித்தியாசம் அப்படிங்கிறது ஸோ இந்த பில் வந்து அடுத்த இதுக்கு அடுத்து எங்கே போகும் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து சப்போஸ் வந்து ஒரு பில் வந்து செலக்ட் கமிட்டி கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்னா அங்கே வந்து கிளாஸ் பை கிளாஸாக போயிட்டு அமெண்ட்மெண்ட்லாம் பண்ணக்கூட திரும்ப அது வந்து செகண்ட் ஸ்டேஜுக்கு போயிடும் சரிங்களா செகண்ட் ஸ்டேஜுக்கு இங்கே எல்லா பில்லும் வந்து போகும் ஸோ இப்போ செகண்ட் ஸ்டேஜில் என்ன நடக்கும் ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா கன்சிடரேஷன் ஸ்டேஜ் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ஸ்டேஜ் வந்து கன்சிடரேஷன் ஸ்டேஜ் தான் சரிங்களா இங்கே என்ன நடக்கும் அப்படின்னா கிளாஸ் பை கிளாஸ் கன்சிடரேஷன் சரிங்களா ஒவ்வொரு கிளாஸ் கிளாஸாக ஒவ்வொரு ஷெடியூல் ஷெட்டிலாக எடுத்து வந்து அந்த பில்லை வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணுவாங்க இங்க வந்து என்னன்னா நமக்கு அமெண்ட்மெண்ட் மூவ் பண்றதுக்கான ஆப்ஷன் உண்டு சரிங்களா ரொம்ப குரூஷியலான ஒன்று உங்களுக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் ரீடிங்ல சரிங்களா ஃபர்ஸ்ட் ரீடிங்லயோ இல்ல வந்து தேர்ட் ரீடிங்லயோ வந்து உங்களுக்கு வந்து அமெண்ட்மெண்ட் கொண்டு வரதுக்கான ஆப்ஷன்ஸ் கிடையாது நமக்கு வந்து செகண்ட் ரீடிங்ல மட்டும்தான் வந்து நீங்க அமெண்ட்மெண்ட் கொண்டு வர முடியும் அதுலயுமே வந்து நமக்கு இந்த கன்சிடரேஷன் ஸ்டேஜ் மட்டும் தான் கொண்டு வர முடியும் ஜென்ரல் டிஸ்கஷன் ஸ்டேஜ்ல வந்து கொண்டு வர முடியாது இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன் அடிக்கடி கேட்டுருக்காங்க அது தெரிஞ்சுக்கோங்க சார் அந்த கன்சிடரேஷன் ஸ்டேஜ்ல மட்டும் தான் நம்ம அமெண்ட்மெண்ட் வந்து கொண்டு வர முடியும் அதை பாயிண்ட் நான் வச்சுக்கணும் ஸோ வந்து நமக்கு இந்த கிளாஸ் பை கிளாஸ் டிஸ்கஷன் நடக்குது இப்போ வந்து அமெண்ட்மெண்ட் கொண்டு வரலன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ வந்து அமெண்ட்மெண்ட் கொண்டு வரல அப்படின்னா எல்லா கிளாஸும் வந்து விவாதிக்கப்படும் ஆல் கிளாஸ் ரிவியூ பண்ணிவிட்டு அதுக்கு அந்த பில்லை வந்து அந்த ஹவுஸ் வந்து அடாப்ட் பண்ணிக்கும் அது மீன்ஸ் அடாப்ட் பண்ணால் ஓட் பண்ணி எல்லாம் வந்து ஓகே சொல்லிட்டாங்கன்னா அந்த பில் வந்து அடாப்ட் பண்ணப்படுது ஹவுஸுக்கு சப்போஸ் வந்து அமெண்ட்மெண்ட் கொண்டு வர படிச்சுன்னுங்களேன் இப்போ வந்து அமெண்ட்மெண்ட் வந்து அந்த பில்லை கொண்டு வர படிச்சுன்னா அந்த அமெண்ட்மெண்ட் என்ன திருத்தம் கொண்டு வராங்களோ அந்த திருத்தம் வந்து நமக்கு வந்து ஓட்டிங் விடப்படும் சரிங்களா மக்களுடைய சாரி அந்த அவையினுடைய ஓட்டிங் விடப்பட்டு அந்த ஓட்டிங் சக்ஸஸ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அந்த பில் வந்து அந்த திருத்தம் வந்து அந்த பில் சேர்த்திக்கப்படும் பில் அமெண்ட் ஆகிக்கும் அதுக்கப்புறமா எல்லா கிளாஸும் டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு அந்த பில்ல வந்து அந்த ஹவுஸ் வந்து அடாப்ட் பண்ணிப்பாங்க சரிங்களா இதான் வந்து உங்களுக்கு வந்து இந்த ப்ரொசீஜர் அப்படிங்கிறது கிளாஸ் பை கிளாஸ் உங்களுக்கு வந்து கன்சிடரேஷன் நடக்கும் ஒவ்வொரு கிளாஸ் ரிவியூ பண்ணக்கப்புறமா ஹவுஸில் வந்து ஓட்டிங் நடந்து அந்த பில் வந்து அடாப்ட் பண்ணிப்பாங்க சப்போஸ் அமெண்ட்மெண்ட் மூவ் பண்ணால் அந்த அமெண்ட்மெண்ட்டுக்கு தனியாக வந்து ஓட்டிங் நடக்கும் அதுக்கு வந்து அமெண்ட்மெண்ட் வந்து சக்ஸஸ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அது வந்து அந்த பில்லை சேர்த்திப்பாங்க ஸோ வந்து ஈச் கிளாஸஸ் டிஸ்கஸ்டு அண்ட் ஒர்க்டு அப்பா செப்பரேட்லி ஒவ்வொரு பிரிவும் தனித்தனியாக விவாதிக்கப்பட்டு வாக்களிக்கப்படுகிறது ஸோ வந்து மெம்பர் கேன் ஆல்சோ மூவ் அமெண்ட்மெண்ட் மெம்பர் வந்து அமெண்ட்மெண்ட் வந்து மூவ் பண்ணலாம் சப்போஸ் அந்த அமெண்ட்மெண்ட் வந்து அக்செப்ட் பண்ண படிச்சுன்னா அந்த அமெண்ட்மெண்ட் வந்து நமக்கு பில்லில் ஒரு பாட்டாக கொண்டு வரப்படும் இதான் வந்து நமக்கு கன்சிடரேஷன் ஸ்டேஜ் அப்படிங்கிறது ஸோ இதுதான் வந்து பில் வந்து ஃபைனல் ஸ்டேஜ் ஆகிடும் சரிங்க இந்த ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட் ஸ்டேஜ் ஆனால் தேர்ட் ரீடிங் அப்படிங்கிறது இப்போ உதாரணத்துக்கு வந்து லோக்சபா இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணப்பட்டு இருந்தால் லோ
நமக்கு வந்து இந்த மூணு ரீடிங் முடிஞ்சு அந்த பில் வந்து நமக்கு செகண்ட் ஹவுஸ்க்கு வருது இல்லையா இதை நமக்கு வந்து ஃபோர்த் ஸ்டேஜ் நம்ம சொல்றோம் நம்ம இந்த ஃபோர்த் ஸ்டேஜ்ல வந்து இந்த ரெண்டாவது அவையிலையும் நமக்கு வந்து மூணு ரீடிங் அதை கிராஸ் பண்ணணும் ஃபர்ஸ்ட் ரீடிங்க்கு போகணும் செகண்ட் ரீடிங்க்கு போகணும் தேர்ட் ரீடிங்க்கு போகணும் இப்போ உதாரணத்துக்கு வந்து இப்போ லோக்சபான்னு வச்சுக்கலாம் லோக்சபால இருந்து ஒரு பில் வந்து ராஜ்யசபாக்கு வந்திருக்கு அப்போ அந்த பில் வந்து என்னன்னா எப்படி அது லோக்சபால இருந்துச்சோ அப்படியே அந்த பில் பாஸ் ஆயிடுச்சு வைங்களா ஃபர்ஸ்ட் ரீடிங் முடியுது செகண்ட் ரீடிங் முடியுது எங்க எந்த ஒரு அமெண்ட்டும் கொடுக்கல தேர்ட் ரீடிங் முடிஞ்சு ஓட்டிங் போட்டு ஓகே ஆச்சு அப்படின்னா ராஜ்யசபா இருந்து உங்களுக்கு வந்து பிரசிடென்ட் கிட்ட அந்த பில் போயிடும் ஆனா ஒருவேளை செகண்ட் ரீடிங்ல வந்து இந்த அவை என்ன பண்றாங்க ஒரு அமெண்ட்மெண்ட் கொண்டு வந்தாங்க ஒரு சட்ட திருத்தம் கொண்டு வந்தாங்கன்னா அப்பதான் அவங்க சிக்கலை வரும் ஏன்னா அந்த சட்ட திருத்தத்தை வந்து நமக்கு முதல் அவை ஏத்துக்கணும் அப்பதான் அந்த பில் திரும்ப பிரசிடென்ட் போக முடியும் சரிங்களா அப்போ இந்த மாதிரியான ஆப்ஷன் பாத்தீங்கன்னா நாலு ஆப்ஷன் இந்த செகண்ட் ஹவுஸ்க்கு பில் போகும்போது இந்த இங்க வந்து நாலு விதமான ஆப்ஷன்ஸ் வந்து நமக்கு வந்து வரத்துக்கான வாய்ப்புகள் உண்டு சரிங்களா அந்த பில் பாஸ் பண்ணப்படலாம் அந்த பில் வந்து அமெண்ட்மெண்ட் பண்ணப்படலாம் அந்த பில் வந்து ரிஜெக்ட் பண்ணப்படலாம் இல்லைன்னா ஆக்ஷன் எடுக்காம விடலாம் அந்த பில் மேல ஸோ இது நாலு ஆப்ஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த செகண்ட் ஹவுஸ்ல உண்டு அப்படி நடந்தால் என்னென்ன என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு நம்ம எடுத்து பார்க்க போகிறோம் சரிங்களா ஸோ வந்து நமக்கு இந்த ரெண்டாவது அவையில் நாலு விதமான ஆக்ஷன் வந்து அந்த அவை எடுக்க முடியும் ஒன்று அந்த பில்ல வந்து எப்படி வந்து அந்த பில் ஃபர்ஸ்ட் ஹவுஸ்ல இருந்து வருதோ அப்படியே எந்த விதமான சட்ட திருத்தையும் பண்ணாமல் பாஸ் பண்ணலாம் பாஸ் வித்வுட் அமெண்ட்மெண்ட் எந்த விதமான சட்ட திருத்தையும் பண்ணாமல் அந்த பில்ல பாஸ் பண்ணலாம் இது வந்து முதல் ஆப்ஷன் ரெண்டாவது என்ன பண்ணலாம் அவங்க வந்து இந்த செகண்ட் ரீடிங்ல ஏதாவது ஒரு சட்ட திருத்தம் கொண்டு முடியும் பாஸ் வித் அமெண்ட்மெண்ட் அந்த பில்ல பாஸ் பண்ணுறாங்க ஆனால் வந்து சில திருத்தத்தோட பாஸ் பண்ணுறாங்க நீங்களா அப்படி பாஸ் பண்ணுறப்ப அவங்க என்ன பண்ணணும் அந்த பில் திரும்ப வந்து ஃபஸ்ட் ஹவுஸுக்கு போகணும் இதான் முக்கியமான பாயிண்டே உங்களுக்கு ஒரு ரெண்டாவது ஹவுஸில் வந்து சட்ட திருத்தம் பண்ணப்பட்டால் அந்த பில் திரும்பவும் வந்து நமக்கு முதல் அவைக்கு போய் அவங்க அதை ரீகன்சிடர் பண்ணி அவங்க திரும்ப பாஸ் பண்ணால் தான் திரும்ப அதை பிரசிடென்ட் போக முடியும் ஓகேங்களா இது செகண்ட் ஆக்ஷன் அப்படிங்கிறது மூணாவது வந்து மொத்தமாகவே அந்த பில்லை இவங்க வந்து ரிஜெக்ட் பண்ணிடலாம் செகண்ட் ஹவுஸ் வந்து மொத்தமாகவே அந்த பில்லை வந்து ரிஜெக்ட் பண்ண முடியும் ஓகேங்களா அடுத்த நாலாவது ஆப்ஷன் அப்படிங்கிறது அவங்க எந்த ஆக்ஷனுமே எடுக்காமல் அந்த பில்லை கடப்பில் போட்டுறது ஓகேங்களா எந்த ஆக்ஷனுமே எடுக்காமல் அந்த பில்லை பெண்டிங்லேயே வச்சிருது அதை வந்து பாஸ் பண்ணுவோம் இல்லை அதை ரிஜெக்ட் பண்ணுவோம் இல்லை அதை வந்து எதுவுமே பண்ணாமல் அப்படியே விட்டோம் இந்த மாதிரி நாலு ஆப்ஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு இந்த செகண்ட் ஹவுஸில் எடுக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் உண்டு இப்படி எடுத்தால் என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு நம்ம எடுத்து பார்க்கலாம் சரிங்களா இப்போ வந்து செகண்ட் ஹவுஸ் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா பில்லை பாஸ் பண்ணிடுறாங்க சரிங்களா செகண்ட் ஹவுஸ் பில்லை பாஸ் பண்ணிடுறாங்க ஆனால் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க வித்வுட் அமெண்ட்மெண்ட் சரிங்களா எந்த ஒரு அமெண்ட்மெண்ட்டும் பில்லை பண்ணாமல் பாஸ் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா நேராக அந்த பில் வந்து பிரசிடென்ட்டுடைய ஒப்புதலுக்கு போயிடும் நமக்கான ஃபைனல் ஸ்டேஜுக்கு போயிடும் இல்லையா இது வந்து ஃபோர்த் ஸ்டேஜ்லேருந்து நமக்கு ஃபிஃப்த் ஸ்டேஜுக்கு டேட்டா போயிடும் ஆனால் ஒருவேளை அந்த பில் வந்து அமெண்ட்மெண்ட் பண்ணப்பட்டுச்சு அப்படின்னா சட்ட திருத்தம் பண்ணப்பட்டுச்சுன்னா அந்த பில் ஃபர்ஸ்ட் ஹவுஸுக்கு போகும் ஃபர்ஸ்ட் ஹவுஸில் போய் அந்த பில் அக்செப்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் தான் அந்த பில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு பிரசிடென்ட் கிட்ட போகும் சரிங்களா சப்போஸ் இந்த இடத்துல அவங்க வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்கல சரிங்களா இப்போ செகண்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஹவுஸுக்கு போகுது ஃபர்ஸ்ட் ஹவுஸ் வந்து அந்த திருத்தத்தை வந்து ஏற்றுக்கல எங்களால் அந்த திருத்தத்தை ஏற்றுக்க முடியாது சொன்னாங்கன்னா அப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா அங்கே தான் நமக்கு வந்து டெட் லாக் ஆகும் சரிங்களா எங்கே டெட் லாக் ஆகும் அப்படின்னா அந்த அமெண்ட்மெண்ட்டை வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஹவுஸ் வந்து ரிஜெக்ட் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா நமக்கு டெட் லாக் வரும் அல்லது செகண்ட் ஹவுஸ் வந்து முழுவதுமாக கம்ப்ளீட் கம்ப்ளீட் ரிஜெக்ட் பண்ணிட்டாங்க இந்த ரெண்டாவது அவை வந்து இந்த மசோதாவே வேண்டாம் அப்படி மொத்தமாக ரிஜெக்ட் பண்ணிட்டாங்க அல்லது வந்து ஒரு ஆறு மாதத்துக்கு அந்த பில்லு மேலே எந்த ஒரு நடவடிக்கை எடுக்கல இந்த மூணு கேஸும் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு டெட் லாக்னு சொல்லுவாங்க இதுதான் ரொம்ப முக்கியமான கீ பாயிண்ட் சரிங்களா மொத்தம் நாலு ஆப்ஷன் சொன்னோம் இல்லைங்களா நாலு ஆக்ஷன் சொன்னோம் அந்த நாலு ஆக்ஷனில் வந்து நமக்கு என்ன ஒன்று வித்வுட் அமெண்ட்மெண்ட் அந்த பில் போய் டேரக்டாக பிரச்சனை போய்ட்டு பிரச்சனையில் மேலே முடிஞ்சு போயிடுவோம் ஆனால் வித் அமெண்ட்மெண்ட் ஆகிருந்துச்சுன்னா நமக்கு ரெண்டு பிரச்சனை இருக்குது ஒன்று அந்த பில் வந்து அவங்க ஏற்றுக்கலாம் செக ஃபஸ்ட் ஹவுஸ் ஏற்றுக்கலாம் ஏற்றுக்கிட்டாங்கன்னா அந்த பில் நமக்கு ஃபிஃப்த் ஸ்டேஜ் போயிடும் ஏற்றுக்கலாம் அது நமக்கு டெட் லாக் ஆகிடும் அதே மாதிரி வந்து செகண்ட் ஹவுஸ் மொத்தமாக ரிஜெக்ட் பண்ணிட்டால் நமக்கு டெட் லாக் ஆகிடும் செகண்ட் ஹவுஸ் வந்து ஒரு ஆறு மாதத்துக்கு எந்த ஆக்ஷன் எடுக்கலாம் நமக்கு டெட் லாக் ஆகிடும் இப்போ இந்த
ஸ்பீக்கர் ஆப்ஷன்னா யார் நடத்துவானா டெப்டி ஸ்பீக்கர் ஆஃப் லோக்சபா நல்லா நினச்சிங்க லோக்சபாவுடைய துணை சபாநாயகர் தான் வந்து அதுக்கப்புறம் ப்ரொசீட் பண்ணுவார் ஓகே துணை சபாநாயகர் இல்லை அப்படின்னா யார் பண்ணுவார்னா டெப்டி ஸ்பீ டெப்டி சேர்மேன் ஆஃப் ராஜ்யசபா இதான் ரொம்ப முக்கியமானது சரிங்களா இங்கே வந்து நமக்கு சேர்மேன் ஆஃப் ராஜ்யசபாவுக்கு வேலையே கிடையாது சரிங்களா ராஜ்யசபாவுடைய சேர்மேன் வந்து ஜாயின் சீட்டிங்கை வந்து அவர் நடத்துறதுக்கான வாய்ப்பே கிடையாது யார் நடத்த முடியும் ஒன்று ஸ்பீக்கர் ஆஃப் லோக்சபா நடத்தலாம் அவர் இல்லை அப்படின்னா டெப்டி ஸ்பீக்கர் ஆஃப் லோக்சபா நடத்தலாம் அவரு இல்லைன்னா மட்டும்தான் உங்களுக்கு டெப்டி சேர்மன் ஆஃப் ராஜ்யசபா நடத்தலாம் இப்போ அவரு இல்லை அப்படின்னா அதுல கூடிய ஒரு முக்கியமான மெம்பர் எடுத்து அவங்க ப்ரொசீட் பண்ணிக்க முடியும் ஓகேங்களா இந்த இன்னொரு பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா இதுல வந்து என்ன ரூல் ஆஃப் ப்ரொஜெக்ட் ஃபாலோ பண்ண போறோம் அப்படின்னா லோக்சபாவுடைய ரூல் ஆஃப் ப்ரொஜெக்ட் வந்து ஃபாலோ பண்ண முடியும் ராஜ்யசபாவுடைய ரூல் ஆஃப் ப்ரொஜெக்ட் வந்து ஃபாலோ பண்ண மாட்டாங்க சரிங்களா இங்க வந்து ஃபாலோ பண்ணப்படுறது அப்படிங்கிற ரெண்டு அவையும் சேர்ந்து நடத்தக்கூடிய இதுல வந்து எந்த ப்ரொசீஜர் ஃபாலோ பண்ணுவாங்க அப்படின்னா லோக்சபாவுடைய ரூல் ஆஃப் ப்ரொஜெக்ட் தான் ஓகேங்களா இல்லை இன்னொரு ஒரு ஒரு சின்ன ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட் என்னன்னா ஜென்ரலாக இந்த ஜாயின் சிட்டிக்கு நடக்கிறப்போ அது யாருக்கு ஃபேவராக இருக்குனா லோக்சபாவுக்கு தான் ஃபேவராக இருக்கும் சரிங்களா ஏன் அப்படின்னா உங்களுக்கு லோக்சபாவில் வந்து ஐநூற்றி நாற்பத்தஞ்சு பேர் இருப்பாங்க ஆனால் ராஜ்யசபாவில் இரநூத்தி நாற்பத்தஞ்சு பேர் தான் இருப்பாங்க ஓகேயா ஸோ வந்து ஜென்ரலாகவே வந்து உங்களுக்கு லோக்சபாவில் தான் வந்து மெம்பர்ஸ் அதிகமாக இருப்பாங்க அப்போ ரெண்டு பேர் சேர்ந்து உங்களுக்கு வந்து ஓட்டிங் நடக்கிறப்போ ஆப்வியஸ்லி உங்களுக்கு வந்து லோக்சபா எந்த பில்லுக்கு ஃபேவராக இருக்காங்களோ அந்த பில்லுக்கு தான் வந்து ஓட்டிங் நடக்கும் சரிங்களா அந்த பாயிண்ட் நான் வச்சுக்கேன் ஏன்னா வந்து உங்களுக்கு வந்து மொத்த மெம்பராக பார்க்கும்போது ராஜ்யசபா மெம்பர்ஸ் கம்மியாக இருப்பாங்க ஸோ லோக்சபாவோட டாமெண்ட் தான் அதிகமாக இருக்கும் ஜாயின் சிட்டிங்கில் ஸோ இது எல்லாமே முடிஞ்சதுக்கப்புறம் சரிங்களா நமக்கு வந்து இப்போ அந்த மெயின் ஒரு மூணு கேஸ் டெட்லாக் நடந்து எல்லாம் முடிஞ்சதுக்கப்புறமா பில் பாஸ் ஆகிடுச்சுன்னு வைங்களேன் பில் வந்து ஃபுல்லாக பாஸ் ஆகிடுச்சு எல்லா பக்கமும் நமக்கு பாஸ் ஆகிருந்துச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் பிரசிடண்ட் கிட்ட ஒப்புதலுக்கு போகும் இதுதான் நமக்கு ஃபைனல் ஸ்டேஜ் ஒரு பில் ஆக்ட் ஆகிறதுக்கு ஒரு மசோதா சட்டமாகிறதுக்கான கடைசி ஸ்டேஜ் ஆகக்கூடியது இந்த பிரசிடண்டோடைய ஒப்புதல் கொடுக்கூடிய ஸ்டேஜ் ஆனால் இந்த இடத்துல வந்து பிரசிடண்ட்டுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மூணு ஆப்ஷன் உண்டு சரிங்களா நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்லிமெண்ட் பற்றி பேச சொல்லிட்டு நம்ம அதில் என்ன பாராளுமன்றம் அப்படிங்கிறது வந்து நமக்கு வந்து லோக்சபா அப்புறம் ராஜ்யசபா அப்புறம் பிரசிடண்ட் நம்ம சொன்னோம் ஏன் சொன்னோம் அப்படின்னா ஒரு சட்டம் வந்து நடைமுறைக்கு வரணும் அப்படின்னா பிரசிடண்டோட ஒப்புதல் இருந்தால் மட்டும்தான் வர முடியும் அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா பார்லிமெண்ட்ரி ப்ரொசீஜரில் நமக்கு பிரசிடண்ட்டுக்கு ஒரு முக்கியமான ரோல் உண்டு சரியா அவர் வந்து எக்ஸிகூட்டிவாக இருந்தாலுமே பார்லிமெண்ட்டில் அவருக்கு முக்கியமான ரோல் உண்டு ஓகே இப்போ வந்து என்னென்னா பிரசிடண்ட்டுக்கு மொத்தம் மூணு ஆக்ஷன் இருக்கலாம் அவருக்கு மூணு அதிகாரங்கள் உண்டு ஒன்று அவர் வந்து அந்த பில்லுக்கு ஒப்புதல் கொடுக்கலாம் சரிங்களா இப்போ வந்து ரெண்டு அவையில் பாஸ் பண்ணப்பட்ட ஒரு பில் இல்லையா அந்த பில்லுக்கு அவர் வந்து ஓகே அப்படின்னு சொல்லி ஒப்புதல் கொடுத்துடலாம் அல்லது அந்த பில்லை அவர் வந்து நிறுத்தி வைக்கலாம் வித்து ஹோல்டு பண்ணுறது இதில் இன்னும் முக்கியம் பண்ணால் இதுக்கு வந்து எந்த ஒரு டைம் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் கிடையாது அவர் வந்து அந்த பில்லை ஒரு மாதத்துக்கு வித்து வைக்கலாம் ஆறு மாதத்துக்கு எத்தனை வருஷத்துக்கு வேணாலும் அந்த பில்லை வந்து வித்து ஹோல்டு பண்ணி வைக்க முடியும் ஒப்புதல் நிறுத்தி வைத்தல் நீங்கள் எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த நீட் தமிழ்நாடு அரசு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீட்டுக்கு எதிராக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பில்லு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு பிரசிடண்ட் கமிச்சிருப்பாங்க ஏன்னா வந்து கன்கன் லிஸ்ட் இருக்கிறனால அதுக்கு வந்து பிரசிடண்டோட ஒப்புதல் வேணும்னு சொல்லி பிரசிடண்ட் அமைச்சுவாங்க பிரசிடண்ட் வந்து அந்த பில் வந்து வித் ஹோல்டு பண்ணியிருப்பார் சரிங்களா வித் ஹோல்டு பண்ணி வச்சிருப்பார் அந்த பில்ல ஸோ வித் ஹோல்டு பண்ணால் அவங்க வந்து டைமே கிடையாது அவங்களுக்கு சரிங்களா அடுத்தது வந்து அவங்க ரிட்டன் பண்ணலாம் அவங்க வந்து ரெண்டு அவைக்கும் வந்து அந்த பில்லை வந்து திரும்ப வந்து மறுபரிசீலனை பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லி அவர் ரிட்டர்ன் பண்ண முடியும் ஆனால் இதில் முக்கியமான ஒரு பாயிண்ட் என்ன பார்த்தீங்கன்னா இவங்க ரிட்டர்ன் பண்ணுறாங்கல்ல பில்லை இப்போ இந்த பில்லை திரும்பவும் அந்த அவை வந்து பாஸ் பண்ணாங்கன்னா சரிங்களா ஒரு பில்லை ரிட்டர்ன் பண்ணுறாரு உதாரணத்துக்கு ஜிஎஸ்டி வச்சுக்கலாம் நம்ம எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறோம் ஜிஎஸ்டிங்கிற பில்லை வந்து இந்த பில் ஏதோ தப்பு இருக்குது நீங்கள் வந்து திரும்ப கன்சிடர் பண்ணுங்கன்னு சொல்கிறாங்க நீங்களேன் இப்போ ரெண்டாவே என்ன பண்ணுறாங்க திரும்ப வந்து அந்த பில்லை பாஸ் பண்ணி அமிச்சாங்க அப்படின்னா இந்த இடத்துல அவர் வந்து அக்செப்ட் பண்ணியே ஆகணும் அவர் வந்து வித் ஹோல்டும் பண்ண முடியாது ரிட்டர்ன் பண்ண முடியாது சரி ஒன்ஸ் ஒரு டைம் அவர் ரிட்டர்ன் பண்ண முடியும் தவிர திரும்ப அந்த பில் வந்துச்சுன்னா அதுக்கு அவர் வந்து அசன்ட் கொடுத்தே ஆகணும் ஒப்புதல் கொடுத்தே ஆகணும் சரிங்களா இப்போ இதெல்லாம் முடிஞ்சு ஒப்புதல் கொடுத்துட்டார் அப்படின்னா நமக்கு பில் வந்து ஆக்டாக மாறிடும் ஸோ இதுதான் நமக்கு வந்து ஆர்டினரி பில்லுடைய ப்ராசஸ் அப்படிங்குது ஸோ
லோக்சபாவுடைய ஸ்பீக்கர் தான் வந்து ஒரு பில்லை வந்து பண மசோதாவாக இல்லையா அப்படின்னு முடிவு பண்ண முடியும் அவர் சொன்னதுக்கு அப்புறமா அதை வந்து எந்த ஒரு கோர்ட்டோ இல்லை பால் பாராளுமன்றமோ இல்லை பிரசிடென்ட்டோ கேள்வி கேட்க முடியாது சரிங்களா இதுக்கு ஒரு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் அப்படிங்கிற வந்து ஆதார் பில் சரிங்களா ஆதார் இருக்கு இல்லையா ஆதார் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா ஹை சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து என்ன பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா ஆதார் சாரி ஆதாரை வந்து மேண்டரி கிடையாதுன்ட்டாங்க அது வந்து கம்பல்சரி கிடையாது நீங்கள் ஆப்ஷனல் மட்டும்தான் ஏன்னா வந்து ரைட் டு ப்ரைவசி எதுவாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி ஆதாரை வந்து சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து கேன்சல் பண்ணாங்க அப்போ வந்து நம்ம கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா ஆதாரை வந்து ஒரு மணி பில்லாக இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிட்டாங்க அதை வந்து என்னென்ன நாங்கள் வந்து என்ன இதன் மூலிமா வந்து மக்களுக்கு தேவையான அந்த இந்த பணத்தை வந்து நேரடியாக வந்து வங்கிக்கு போகிறோம் இல்லையா அதுக்காக தான் நாங்கள் ஆதார் கொண்டு வந்துருக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க வந்து ஆதாரை வந்து மணி பில்னு சொல்லி வந்து கொண்டு வந்துட்டாங்க ஸோ அப்படி மணி பில்னு கொண்டு வரும்போது இது யாருமே கேள்வி கேட்க முடியாது ஏன்னா ஸ்பீக்கரோட டிஷன் தான் ஃபைனல் அவர் வந்து அது மணி பில்லாம் அக்செப்ட் பண்ணிட்டார் அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் யாருமே அதை கொஷின் பண்ண முடியாது சரிங்க ஆதார் ஆக்ட் அப்படிங்கிறது நமக்கு வந்து மணி பில்க்கே தான் கொண்டு வர படிச்சு சரிங்களா அந்த பாயிண்ட் நான் வச்சுக்கணும் ஸோ வந்து மணி பில்லை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து எங்கே இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா லோக்சபாவில் மட்டும்தான் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண போக முடியும் சரிங்களா மணி பில்லில் வந்து லோக்சபாவுக்கு தாங்க ஃபுல் பவருமே இருக்குது ராஜ்யசபாவுக்கு டம்மி தான் அவங்க வந்து பெருசாக எந்த ரோலுமே கிடையாது லோக்சபாவுடைய ரோல் தான் முழுக்க முழுக்க உங்களுக்கு வந்து மணி பில்லில் இருக்கும் ஸோ உங்களுக்கு மணி பில் வந்து நமக்கு லோக்சபாவில் மட்டும்தான் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண முடியும் ஆனால் ஆர்டினரி பில்லை பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டு அவையிலுமே நம்ம இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணலாம் சரிங்களா அதேமாதிரி இது யாருடைய பரிந்துரைப்பை கொண்டு வரணும்னா பிரசிடென்ட்டுடைய பரிந்துரை இருக்கணும் சரிங்களா ரெண்டு டிஃப்ரென்ஸ் செஞ்சுங்க யார் இந்த பில் யார் இந்த பில் ரெக்கமெண்டேஷன் பண்ணணும் அப்படின்னா ஜனாதிபதி பண்ணணும் யார் இந்த பில் மணி பில்லாம் இல்லையான்னு முடிவு பண்ணணும் அப்படின்னா ஸ்பீக்கர் முடிவு பண்ணணும் இந்த ரெண்டையும் டிஃப்ரென்ஸ் தெரிஞ்சுக்கோங்க இந்த பில் வந்து இப்போ வந்து லோக்சபாவில் பாஸ் பண்ணதுக்கப்புறமா இப்போ லோக்சபாவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்படி நம்ம ஆர்டினரி பில்லை பார்த்து முடியலாம் ஃபஸ்ட் ரீடிங்கு செகண்ட் ரீடிங்கு தேர்ட் ரீடிங்கு இந்த மாரி வந்து இந்த மூணு ப்ரொசீஜர் ஃபாலோ பண்ணி லோக்சபாவில் வந்து இந்த பில் பாஸ் பண்ணதுக்கப்புறமா இந்த பில்லை வந்து ராஜ்யசபாவுக்கு அனுப்புவாங்க சரிங்களா லோக்சபாவுக்கு வந்து ஃபஸ்ட் ஏன்னா லோக்சபா மட்டும் இன்ட்ரூஸ் பண்ண முடியலையா அப்போ லோக்சபாவில் அந்த மூணு ரீடிங் முடிஞ்சு பாஸ் பண்ணதுக்கப்புறமா இந்த பில்லை வந்து ராஜ்யசபாவுக்கு அனுப்புவாங்க ஸோ ராஜ்யசபாவுக்கு வந்து ரொம்ப ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் பவர் மட்டும்தான் உண்டு இது மாதிரி பெருசாக எந்த விதமான பவருமே வந்து மணி பில்ல செலுத்த முடியாது ராஜ்யசபா பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ ஸோ இப்போ இந்த ராஜ்யசபாவுக்கு போகிற பில் இந்த மணி பில்லுக்கு எப்படி வந்து ராஜ்யசபா ரெஸ்பான்ஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ராஜ்யசபாவுக்கு இருக்கக்கூடிய ஆப்ஷன் வந்து ரொம்ப கம்மி தான் நம்ம ஏற்கனவே சொன்னால் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் பவர் தான் ராஜ்யசபா சொன்னோம் ராஜ்யசபா வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ அந்த பில் போயாச்சு அந்த பில்லுக்கு வந்து ராஜ்யசபா ரெக்கமெண்டேஷன் மட்டுமே பண்ண முடியும் அந்த பில்லு மேலே அவங்க அமெண்ட்மெண்ட் சரிங்களா அவங்க ஒரு திருத்தத்தையோ அல்லது தான் அந்த பில்லை வந்து முழுசாக வந்து ரிஜெக்ட் பண்ணுவோம் அவங்களால முடியாது எப்படி ஆர்டினரி பில்லை பொறுத்த வரைக்கும் அவங்க வந்து அமெண்ட்மெண்ட் பண்ணலாம் ரிஜெக்ட் பண்ணலாம் எல்லாம் பண்ணலாம் பட் மணி பில்லில் ராஜ்யசபா இதை பண்ண முடியும் அவங்க ஒன்றே ஒன்று தான் பண்ண முடியும் என்ன பரிந்துரை மட்டும் தான் பண்ண முடியும் ரெக்கமெண்டேஷன் மட்டும் தான் பண்ண முடியும் சரிங்களா ஸோ அவங்க வந்து ரெக்கமெண்டேஷன் பண்ணலன்னு வைங்களேன் சப்போஸ் எந்த ரெக்கமெண்டேஷன் பண்ணல லோக்சபா எப்படி பில்லு வந்துச்சோ அப்படியே ராஜ்யசபா பாஸ் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா டேரெக்டாக அந்த பில் வந்து பிரசென்ட் போயிடும் சரிங்களா இப்போ எப்படி லோக்சபா வந்து பில்லை கொடுத்தாங்களோ ராஜ்யசபாக்கு அப்படியே அந்த பில் ரெக்கமெண்டேஷன் யூஸ் எதுவுமே பண்ணாமல் பண்ணாங்க சப்போஸ் ரெக்கமெண்டேஷன் பண்ணாங்க அப்படின்னா ஒரு பரிந்துரை பண்ணாங்க அப்படின்னா அந்த பில் வந்து அப்புறம் மாதிரி லோக்சபாக்கு போகும் சரிங்களா பண்ணால் லோக்சபாவுக்கு போகும் ஆனால் முக்கியமான பாயிண்ட் என்ன லோக்சபா அந்த ரெக்கமெண்டேஷன் எடுத்துக்கலாம் எடுக்காமையும் போகலாம் அவங்க அந்த ரெக்கமெண்டேஷனை அக்செப்ட் பண்ணாலும் பண்ணலாம் ரிஜெக்ட் பண்ணாலும் பண்ணலாம் அது வந்து அவங்களுடைய இஷ்டம் தான் அவங்க வந்து ரிஜெக்ட் பண்ணிட்டு எப்படி ஒரிஜினல் பில் இருக்கீங்களா அந்த ரெக்கமெண்டேஷன் எடுத்துக்காமல் எப்படி ஒரிஜினலாக வந்து லோக்சபா போடுச்சோ அதை அப்படியே வந்து பிரச்சனை காமிச்சு வச்சிடலாம் சரிங்களா அதை வந்து அக்செப்ட் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா அந்த ரெக்கமெண்டேஷன் ஆட் பண்ணிட்டு திரும்ப அதை வந்து பிரச்சனை கிட்ட போகும் இந்த இடத்துல முக்கியமான பாயிண்ட் என்னன்னா இப்போ நம்ம வந்து ஆர்டினரி பில்ல பார்த்தோம் அந்த பில்ல வந்து ஆறு மாதம் வரைக்கும் எந்த ஆக்ஷனும் எடுக்காம ஜாலியாக வந்து நமக்கு வந்து அந்த இன்னொரு ஹவுஸ் இருக்கலாம் சொன்னோம் பட் அந்த மாரி இங்கே ராஜ்யசபா இருக்க முடியாது ராஜ்யசபா அந்த பில்ல பதினாலு நாளில் வித்தின் ஃபோர்டீன் டேஸ்க்குள்ளால லோக்சபாவுக்கு கண்டிப்பாக அனுப்பிச்சே ஆகணும் சப்போஸ் அனுப்பிலன்னு வைங்களேன் இப்போ ஃபோர்டீன் டேஸ்க்குள்ளால
ஓகேங்களா ஸோ இதாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா மணி பில்லுக்கான ப்ரொசீஜர் அப்படிங்கிறது ஸோ நம்ம வந்து ஆர்டினரி பில்னு என்னென்னு பார்த்தோம் மணி பில்னு என்னென்னு பார்த்தாச்சு நம்ம ஃபேவராக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபைனான்ஸ் பில் கான்ஸ்டியூஷன் பில் பார்க்கலாம் முக்கியமாக மணி பில்லுக்கும் நமக்கு வந்து ஆர்டினரி பில்லுக்கு மாதிரி டிஃப்ரென்ஸ் பார்க்கலாம் சரிங்களா இப்போ நம்ம பார்த்தலேயே உங்களுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கு உங்களுக்கு பிரசிடென்ட்டுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டினரி பில்ல வந்து மூணு பவர் இருக்குது ஆனால் இங்கே வந்து பிரசிடென்ட் ரெண்டு பவர் தான் இருக்கும் உங்களுக்கு அங்கே வந்து ராஜ்யசபா லோக்சபாக்கு ரெண்டு பேர் ஈக்குவலான பவர் இருக்கும் பட் இங்கே வந்து நமக்கு ராஜ்யசபாக்கு சுத்தமாக பவரே கிடையாது உங்களுக்கு ஸோ அது ராஜ்யசபா வந்து பில் வந்து ரிஜெக்ட் பண்ண முடியாது அமெண்ட்மெண்ட் பண்ண முடியாது ரெக்கமெண்டேஷன் பண்ணலாம் பட் அங்கே வந்து எல்லாமே பண்ணலாம் ஸோ இதெல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து ஆர்டினரி பில்லுக்கும் நமக்கு மணி பில்லுக்கு மட்டும் டிஃப்ரென்ஸ் அப்படிங்கிறது தனியாக வந்து ஒரு வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ